Hola Joaquín. ¿Qué tal? Ya tenía ganas yo de verte, tío. Con un tí, año tan, tan complicado que no ha habido manera de verse por ningún sitio. Y, y yo tenía ganas de estar contigo para que me contases cómo te ha ido este primer año con, con Orbea, aunque como he dicho ha sido raro. Y, y especial ilusión porque, hostia, que tú has ganado un País Vasco que terminaba en, en mi pueblo, allá, en el, en el, el muro, muro de allá. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Sí, pues ya ves, este 2020, por desgracia, sabéis todos que con el tema de COVID tuvimos que anular muchísimas cosas, teníamos muchísimas acciones sí. que hacer, sobre todo con, con la bici de carretera. Y bueno, salvo en el mes de enero que en este mismo lugar hicimos la Costa Blanca, pues nos hemos podido cruzar pocas veces, ¿eh? porque poco trabajo me ha habido. Bueno, eh, a ver si este 21 nos va mejor. Y, y nada, y aprovechando esta concentración de Euskal Tel Euskadi, pues a mí me apetecía que me contaras y me dieras un poquito de feedback de qué te ha parecido la Orca OMX, tú que has corrido un montón de en profesionales, nivel de exigencia alto y has probado varias bicicletas y cuéntame un poquito qué, qué te ha parecido. Pues eh, ha sido la bicicleta que más rendimiento le he sacado en este, en este 2020, la verdad que es una bicicleta muy completa, es la primera vez que, que he utilizado el disco, me ha adaptado bastante bien la verdad a la frenada, al peso, a, a todo lo que conlleva eh, los cambios y, y a mí me ha parecido una bicicleta, ya te digo, súper super completa, escaladora, pero a la vez tiene el toque este de aerodinámico y bueno, eh, aunque no esté en mi mejor momento de forma, pero todavía me gusta notar el feeling ese uh -huh. y adaptarme a las, a las bicicletas nuevas. Tú eres un escalador que, que pedaleas mucho en Andorra, en puertos y tal. O sea, ¿Cómo has visto la bicicleta en términos de aceleración, las escaladas y demás? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho. Yo tampoco era demasiado obsesionado con, con el tema de, del peso, pero buscaba quizás más esto, ¿no? lo que encuentro en esta bicicleta. Una bicicleta que sea, que sea rígida, que note yo que cuando empujo sobre todo en la zona donde yo vivo, que lo notas enseguida, ¿no? porque todo lo que supere un 8 o un 10%, la rigidez de la, de la bicicleta es, es obligatoria. ¿no? Entonces esta bicicleta sí que verdad que la noto mucho, sobre todo la salida curva a la que abro gas, eh, noto que me acompaña. Y, y luego también otro punto que tiene, lo que hablamos de la aerodinámica, tú la ves y es una bicicleta escaladora, pero también nos hace falta que entre puerto y puerto y rápido, ¿no? que también te dé este, este golpecito para intentar gastar menos y llegar un poco más fresco al siguiente puerto y he visto que es eso, eh, que se lanza mucho, se lanza muchísimo, que es una bicicleta que cuesta mucho frenarla en el sentido de que a la que coge muchísima velocidad te das cuenta tú que tampoco hace falta pegarle muchas patadas para, para lanzarla, Ajá. sino que, que corre sola. Y a nivel de geometría en las bajadas, ¿cómo has encontrado el rendimiento de la bicicleta? Una bicicleta, porque hemos buscado que fuera algo también muy preciso de pilotar y, y que al mismo tiempo siendo una bicicleta bastante nerviosa, reactiva, fuera muy fácil e intuitiva de, de controlar, ¿no? Sí, no, no sé si la palabra sería nerviosa, ¿no? Eh, yo la veo que, 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 que te aguanta mucho, ¿no? Los, los pasos sobre todo, ya te digo, primero me costó un poquito porque al final yo toda la vida he estado corriendo sin, sin disco y adaptarme al disco, sí que es verdad que cambian todas las, las distancias y tienes que frenar mucho más tarde, ¿no? Porque el, el, freno, disca, el freno disco es eh, mucho más efectivo pero en el tema de, de rigidez tampoco la he visto muy nerviosa a la hora de bajar. La verdad que el paso de curva poco, poco sustos te da, es una traza, y la verdad que es difícil salirte de la traza que marcas, así que yo lo veo una bicicleta bastante, bueno, súper completa. El hecho de que estas bicicletas escaladoras ahora les hayamos dado este toque aerodinámico, que sí, que te ayudan entre los puertos, pero a ti, eh, y esto ya es personal, ¿eh? <risa> Eh, ¿Prefieres una bicicleta que esté más orientada puramente a la escalada o prefieres esta tendencia de bicicletas que también tengan un toque aerodinámico que aunque lastran ligeramente la bicicleta tienen su parte de, de beneficio? Yo siempre he buscado cuando corría incluso ¿eh? una bicicleta que tuviese ese toque aerodinámico porque es lo que te digo al final eh, para una carrera tienes que sumar las 5 horas de carrera no solamente esos 20 minutos de, de escalada ¿no? y hay que saber que todo lo que lo que no gastas antes del puerto, pues es más fuerza que tienes a la hora de, de subir, ¿no? Y estas bicicletas al final, tema peso más o menos, están uh -huh. a la altura de, o a la par de cualquier bicicleta escaladora y, y interesa eso, sobre todo, yo más que la aerodinámica quizás, me interesa que sea rígida, me interesa rígida, que salga de la curva y que le dé la patada y que note que eso que no, responda. que responda, ¿no? Al instante, o sea, no puedo perder ni un vatio, pocos teníamos, pues entonces uh -huh. digo, no puedo perder, no puedo perder ni uno. Y, y lo que te digo, la cercanía a los puertos, 
el puntito ese que te da una bicicleta que tú sabes que te agachas y que, y que la bicicleta te acompaña uh -huh. es importantísimo. He visto por ahí que en verano cuando lanzamos una Orca UMR eh, llegó una a tus manos <risa> y claro, estamos hablando de, de bicicletas diferentes para público diferente. La Orca UMX es una bicicleta eh, orientada a la competición que busca sacar el máximo rendimiento del, del ciclista y la OMR es una bicicleta, aunque no es una bicicleta orientada a la competición o la máxima competición, es una, es una bicicleta que muchos equipos sub-23 o élite eh, van a utilizar, con lo cual en términos de rigidez no hay grandes diferencias, hay grandes diferencias en cuanto a en OMX, pues dedicamos un tipo de fibra de carbono eh, de muy alta gama, o sea, utilizamos el mejor carbono disponible para conseguir eh, la máxima ligereza y rigidez, mientras que en una bicicleta como la OMR se utiliza una fibra de carbono de otro tipo de características, eh, siempre de alto módulo, pero bueno, que no llegas a los pesos de la OMX, porque es un cuadro de 1,5 kg, que para esa categoría es un peso verdaderamente ligero, y un peso ligero al que hemos llegado porque también esa parte aerodinámica que tú de alguna manera agradeces en la BMX la hemos quitado porque aerodinámica siempre suman gramos para conseguir que esta bicicleta de gama media el peso no fuera demasiado eh, elevado y, y hubiera un gap con el BMX pero que bueno, que 300 gramos de un cuadro a otro son una, son una diferencia de peso razonable pero en rigidez poca poca diferencia se va a encontrar. Es eso lo que yo lo que más se notaba, ¿no? En, que quizás sí que aerodinámicamente pues no es una, una OMX, pero que la sensación que es lo que yo quería buscar, sobre todo en, en, en la Andorra, en los puertos, es que en, que en rigidez notaba que era una bicicleta eh, bastante rígida. Cuando os comenté que me explicarais las características de esta bicicleta, me explicasteis un poco, y lo primero que hice fue ir a probarla al mismo puerto que había subido el día anterior. Y te digo que la sensación tampoco estaba mucho más lejos, ¿eh? o sea que también es una bicicleta que, que, que notas también que es, que es nerviosa. Uh -huh. O sea que ahora que no eres corredor profesional, digamos que mientras has sido profesional, eh, el mundo giraba alrededor de las bicicletas de altísima gama y de bicicletas para, para el Tour de Francia, ¿no? Y ahora que ya no compites, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, todos esos usuarios de los, de los fines de semana? Unos quieren bicicletas del Tour, otros dicen, a mí no me hace falta, yo con esto voy también, también, eh, y, que, y que no desmerece ninguna bicicleta de la, de la otra. Lo bueno que tenemos ahora mismo es que una bicicleta de, que no es de altísima gama, que es de gama media, te da unos, unos resultados impresionantes. O sea, estás con una bicicleta que si yo ya soy viejillo y que hace muchos años ya que dejé la bicicleta, Sería una bicicleta de altísima gama de hace, de hace 10 años, tranquilamente. Bueno, que viejillo y hace muchos <risa> años, pero yo estoy seguro que tú todavía, si te vas a los puertos, todavía ya hay mucho gas para, para darle a las bicicletas. Ya, ya me gustaría a mí tener ese gas. <risa> un disparo, ya me queda solo un disparo, ¿verdad? Que sea aprovecharlo. Para cuando uh -huh. el día que salgamos juntos verás tú. Eh, Oye, te, pues, te llevaré solamente a un puerto, pero ahí te... Ah, sí. Yo no soy muy de puertos, pero bueno, a ver si, si un día de estos yo recojo el guante y si tenemos que irnos por ahí a algún puerto a, a probar material y a, y a picarnos un poquito, pues bueno. Hombre, eso sería lo suyo al final, ¿no? El coger y, y probar estas bicicletas en, en un puerto duro y en ir a Andorra y coger y, y darle caña y, y poder, ahí sí que puedes darte cuenta, ¿no? De lo que es una, una bicicleta y otra. Bien, bien. Pues oye, pues eh, tampoco es mal plan. A ver si este año con esto del COVID ya se resuelve un poco la cosa y, y oye, yo la siguiente eh, ya te digo que nos vemos en Andorra. Eso es, perfecto. ¿Eh? Pues nada, pues igual nos vamos a dar una vuelta en bici. No, y... Yo para eso he venido, tío, para que me lleves por aquí, por, por estas tierras, que sé que te gustan a ti más y hablemos un poquito, y y, y, y y un poquito de, uh -huh. de estas dos bicicletas. Pues nada, pues oye, nos cambiamos y, y vamos, ¿te perfecto. parece? Venga, va, Venga, vamos allá. Vale. Joder, tío. ¿A dónde me has traído? ¿Qué te ha parecido? Si te 40, 40 kilómetros, 1000 metros de desnivel. 
Hostia, esto no es lo mío. Esto, esto es canelita en rama para esta época de, del año. Ya has visto que está, cuántos equipos nos hemos cruzado oh, de, de profesionales. Un Estamos montón. aquí justo aparte, mirad, en, en Aitana, en el Coy de Tudoms. Territorio de Orca, que, dice escaladora. Eso es, eso Pero es. Esto es, no es parizada, carizada, no es escalador. En poquitos kilómetros hemos subido mucho, pero es casi todo tendido. Son metros de nivel que te engañan porque no te das cuenta de los metros que llevas sí, sí, hasta que no miras ahí el reloj. Vas, ¿eh? vas para arriba, para arriba y para cuando te das no cuenta. Te, quejes, que te he visto bien, ¿eh? te he visto bien. Vale, uno hace lo que puede. Yo pero... creo que te he visto ya que el siguiente paso ya sabes cuál es, ¿no? Somos pistas. Dejame. No, no, no. no. El siguiente paso ya te veo que, que para mi tierra, Pandorra. Pues sí que vamos a probar las dos bichas pues, estas, ¿eh? No, bueno, igual es más fácil que esto, ¿eh? No te voy a decir que no. O sea que la próxima nos vemos igual allí en Andorra eso y me es. enseñas allí tu territorio y esos puestarracos hasta 2.000 metros. Ya sabes, nos vemos ahí en la gallina y, y te enseño cómo es, cómo Oye, es Andorra. Pues a descubrir el cod de la gallina. Yo encantado y, y vamos para allá cuando quieras. Eso es. Venga, va. Venga, vamos. vamos.